。哎，九月啊，那个你不忙吗？现在？呃，什么事儿？你有时间吗？想请你来家里吃个晚饭。去你家吃饭啊？对啊。<笑>你那么紧张干嘛呀？哎。妈妈啊，一会儿那个叔叔就要来了吗？是啊，上一次叔叔陪你在游乐场玩的那么好，你要谢谢人家，对不对？来了。过来了啊！这这不挺不好找的、啊。你哎，你怎么还拿着东西啊你？嗨，这不一，那个我还我呢，说实话，我也不知道孩子喜欢什么。但我觉得男孩嘛，都都应该喜欢车，你说呢？嗯、啊，说你来就来嘛，这么客气干嘛呀？快进来吧。哎哎哎，陆、啊、三，陆三，开始来了。哎，看叔叔给你买什么好东西了？哎，大跑车。怎么了，布鲁斯？不认识叔叔了？前两天咱俩不是还在游乐场玩那过山车呢吗？后来还玩了一更刺激的那那那圆的那那那个晃来晃去的那吗？还太害羞了，来之前不是这样的，非吵着要跟叔叔玩。吃苹果，刚洗的。哎，那个，我去看看他，我叫他出来。这来之前真不是这样的，这怎么这么害羞呢？太害羞了，这。没事儿，没事儿，孩子嘛。见了叔叔不打招呼呢，你这样子非常没有礼貌，知道吗？叔叔是妈妈的好朋友，他不是坏人。你上一次不是在游乐场的时候跟叔叔玩的很好吗？很开心是不是？你还要谢谢人家呢。听妈妈的话，去跟叔叔打一个招呼啊。嗯。乖。差点踩着我的大黄蜂，这是我的神兵强将，还，他现在正在执行任务。哎，过来，快快快快快快快过来！你知道他在执执执行，他在执行什么任务吗？不知道。他们去，带着人去救你妈妈，有坏人要袭击你妈妈，你想不想和大黄蜂一块去救你妈妈？嗯。啊，想啊，想。来，快！我相信你肯定也可以的。快跑，多棒！倒回来，倒回来，倒回来！哎呀，哎呀，哎呀，走走走！哎呀，真棒！哎呀，咱怎么上走了？哎呀，快！他陷在泥里了，快快快！好，哎，你妈妈来了！不老子，你这什么车啊，这么厉害？我是大黄蜂，我是来带他保护你的。我儿子真棒。先玩着，一会儿洗洗手就吃饭了啊！好嘞，好嘞，你忙你的吧。哎，不啊！哎呦，哎呦，往那开，往那开，往那开。来，往那开。布鲁斯，我跟你说，我现在就是要袭击你妈妈的怪物，快来撞我！啊啊！撞了我了！这要挥着呀！啊，对，挥着。哎，真新鲜哎！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，我打我扛不动了，综合起来。哎呦呀，哎呀，那也行啊，这好啊，嘿，不是我这，但是我就哎。你看你妈做的饭太好吃了，我我这实在是肚子撑的发挥不好，咱歇会儿好吗？好，歇会儿，叔叔再给你 PK。好。哎呀，你说布鲁斯，你真幸福哈，有这么多东西可以玩儿啊！哎呀，叔叔，你们小时候不玩这些吗？哎呦，我们小时候可可没这么好玩的东西，还这么还还这么大的没有。那你们小时候都玩什么呀？我们小时候，哎，其实也有挺多玩的。什么呀？但都特简单，比如说，拍拍洋画，几个纸片，哎，拍拍拍拍，也能玩半天。嗯。最简单的，我告诉你那是什么呀？就那个那个那个那个树叶子掉下来，有一个那个后面那个树根小树根两个人拿那树根儿，啊，看谁的结实，知道那个？这个我懂一点，就是谁输了就刮下一个下鼻子。哎呦，还就是刮鼻子，没错。我告诉你，哎，你知道怎么把这树根弄得特结实吗？嗯，不知道。告诉你小秘方。嗯，别告诉别人。啊，就把这个这根啊，给它搁在自己那个球鞋的那个鞋底儿里头，塞在里面，然后就跑步去玩去打球去，啊，然后出好多脚汗哦。给他捂的沤的，他捂的臭臭的，拿出来，哎呦，那根就特结实。<笑>那得多么臭啊！人家你一进，他就不许跑了。对呀、啊，就是你，你不用跟他拔，你直接拿这个根在他鼻子上一晃，你说就不许跑了。<笑>哎呦，哎呦，我不行，叔叔真吃太多了，我上厕所去。是不是要走了呀？呃，也也不早了哈。我还想玩拳击。哎呀，我也想玩拳击啊，但是叔叔还得回去有事儿呢，改天吧，好吗？改天等叔叔不这么撑了，给你好好打拳，好吗？好，来、啊，哥，拉住，好，嗯，好好。好哎、行，那我送你吧。哎呦，这别送了，这。没想到你也跟这儿呢，再多俩人，咱们直接同学聚会不就完了吗？你媳妇儿都不知道你来这儿吧？你来这儿，你媳妇儿也不知道吧？啊，对，她不知道。那行，那我就回去跟她说一声。哎，你们单去啊，走了。龙大，龙大，你等等。哎，就这，我我我先走，好吧，改天再来。今儿谢谢你啊！嗨，你说说这干什么呀？走了，罗子啊！叔叔再见，再见。龙子，你等我一下。龙子，龙子，怎么了？这是？没怎么，来的不是时候呗。打扰你俩了，少跟这阴阳怪气儿，你有事说事儿。到底怎么了？行，那我告诉你，张扬，作为你的兄弟，我觉得我有责任提醒你。你还有朱莉安呢，你跟九月之间能不能控制一下这距离啊？这。
别太太近了吧？啊，不用你提醒啊，我自己特别清楚，分寸感我也能掌握好，啊，你放心。但是你，你来这儿干嘛呀？我，嗯，首先说我是你这么多年的好兄弟，对吧？那我跟九月也是这么多年的好朋友，正好路过，看看他们娘俩需不需要什么帮助，很正常，不过分吧？不过分，嗯，你觉得不过分就不过分，<笑>我就想，那那你就不考虑考虑你们家蒋丽丽是吧？啊？蒋丽丽，还真让你问着了。我们家蒋丽丽还巴不得我出点什么事儿让她给知道呢。但是兄弟，你不一样，母老虎要是知道了这事儿，什么后果你得想想吧。悠着点儿。吓唬谁呀、啊？领导，还没睡呢。哎，这刚几点呀、啊？嗯，也是，你看，我这下班忙晕了，没点儿。你买什么呢？哟，鸭脖子。你最爱吃大。在哪儿买的？甭管在哪儿买的。以后只要领导想吃，一句话，立马送到嘴边儿。怪的哈，你说你们这几个男的最近怎么都转了性了？变性？没没没没有，领导这我还真真舍不得去吧。你别贫，我是说，那个陈醉，他把高宁接到家里去了。老陈，把高宁接家去了。行了他啊，不动则已，一动一步到位。是啊，这高宁算是没白等，终于可以给他自己设计婚纱了。也是，嗨，不过老陈能摊上高宁也是他福分，没事回家偷着乐去。可不是吗？哎，你说他为什么突然就想明白了？他以前不是一直不愿意为了一棵树放弃整片森林吗？领导啊，不是我说你，就是你你你还不太了解男人啊，真的。你觉得这森林好吗？啊，整天蚊叮虫咬的，前有狼后有虎，啊，一个谎说不好，后面一大串麻烦。我跟你说，老王，我就特别的佩服那些有三四个家的男人。你说他们这时间怎么倒得过来呀？你说，这不不乱吗？你是深有体会吧？嘿呦，我哪有这福分体会去？我就是替他们累的哈，真是。别动！什么东西？啊，那个，我刚才上电梯，十七楼那豆豆，他妈抱着他，我逗他玩，可能粘在身上那。小贴画嘛，啊，嗯，怎么了？哎，买错，买错了，买成变态辣了。哎，来来，你吃块糖吧，啊，哎，哎呦，幸亏我没吃。妈呀！今晚上学校的时候好好学，知道吗？他懂礼貌啊！走了，布鲁斯。九月，咱去哪儿啊？送孩子去学跆拳道。我送你们吗？不用了，我们打车。哎，别，九月，这边车少，特别不好打。我正好路过，顺便的又不费事儿。不用了，打不上车我们就走着过去。九月。别这样，孩子醒了，咱累着他。孩子走走不会累着的，对身体好。妈妈，如果走太久了，你又该腰疼了。嗯
，我们坐车吧。怎么回事啊？你腰受伤了？这么不小心呢？是啊，比不上你养尊处优。如果你想，我可以给你这样的生活。不需要。今天有空在我这儿吃啥、啊？哎呀，明明总，你是大公司，你别老瞎叫，我找你有正事儿。来来来，屋里坐，屋里坐。请坐，请坐。大家好。哎呦，你是哪个？你你忙你的，忙你的，别瞎叫。来，给管哥他们倒水。<笑>那个，给你介绍一下，这是我一特好的哥们陈醉，是我们销售部经理啊，宁德友。呃，陈醉，管哥的哥们儿。坐坐坐。来，忙。啊，对对对对对，我这实在是不懂，只能找你来了。谢谢啊。陈先生大概要买多大的房子？你们这部门全是女的。谁说的？我不是男的吗？这工作环境啊，聊正事儿啊。<笑>哥们儿，开公司的，哎，就好，这房子一定要好，这这这这，是不是啊？是，哎。就是就是那个就是就就别太大就行，就是温馨温馨温馨。我这手上正好有一套卖的特别好的两居室，这户型你看，位置非常好。你看这我又不是我买的，能量能量，有吧？有啊有啊，看看吧。这样我我带你去看去吧。那那那我让你又不懂。这儿带管哥和他朋友看房，好吧？行，那我不去了啊！你们待会儿我回来。好，好，好，好，谢谢啊，再见。准备，准备，准备，正梯，站，高一点啊！正梯腿，直腿往上贴，站，哎对，站，四，四，四，换脚，换。大家练得非常好啊！啊，特别是布鲁斯同学，进步很大。啊，希望大家继续努力，解散。小子，哪国人？中国人。是中国人吗？我怎么觉得你是假鬼子呀？这谁家的鬼子呢呀？说你呢，我怎么从来没见过你爸呀？是不是怕我们笑话你爸是外国人啊？我可不行，我爸是外国人呢、啊。我觉得你没有爸爸呀，没爸就是野孩子。工作牌儿挺逗的啊，怎么了？张小琴，哎，多好听的名字，叫小琴多好，叫小张干嘛呀？小陈，啊，你下次把你媳妇儿带来一块儿看房吧，一个人坐得了什么？捣什么乱？你有媳妇儿，我没有啊。哎，小琴，有男朋友吗？你猜，这哪猜得出来啊？布鲁斯，你就不说话是不是？啊？小孩子打仗本来就是常有的事儿，可是你把同学打得头破血流的，你小小年纪下手怎么那么狠呢？你父母在家是怎么教育你的？啊？你怎么能打同学呢？你爸电话多少号？给你爸爸打电话，让他来一趟。说你呢？你爸爸电话多少号？给打电话让他来一趟。
。哎，哪位？我儿子，我哪儿来的？啊，布鲁斯是吧？呃，对对对对，是。怎么着呢？他打架。行行行，那个我行行，我马上到，哎，我马上到。有朋友们，两个人上课了啊，请看着教练，看着教练，好了，跟教练一起做啊，立正。拖鞋，啊，拖鞋，啊，哎哎哎，不好意思，你就是布鲁斯的父亲吧？哎呀，布布鲁斯伤的怎么样？他没事儿，就是他那个同学被他打到医院去了。行，在那儿呢，你去看看吧。啊！哎呦，你看，别地儿呢还、哎……你怎么跟人打架呢？你说是不是？这太不对了！啊，其实也不能全怪他。其实啊，被他打的那个孩子也不对，说话伤人，肯定是那句话刺激到他了。可是你也不能把人打到医院去，是不是？对对对对，布鲁斯，你再怎么打人是不对的，听见没有？你这个做父亲的也没做到位，要不然他对那句话怎么那么大反应呢？啊，行，那那教练，不管怎么说，那咱先去医院看看孩子吧。啊，不，这件事儿还是再等等吧。现在所有的学生家长。都在医院，一会儿你们家长之间再发生冲突，这样就更不好。我看，还是让我们学校处理吧。好在伤的不是太重，好吗？啊，是伤的不重啊。呃，哎呀，还是您想的周到。呃，那就听您的。那这样，嗯，这医药费就麻烦校方先替我们交了啊。你这这这必须得先拿着啊！啊，改天您觉得合适，我再带着布鲁斯在登门跟他们道歉，好吗？啊，那行，那就这样。哎呀，得了，好好好，那布布鲁斯我，哎，带回去。哎，嗯，布鲁斯，跟教练说再见。再见，再见。以后再怎么别跟人打架了，听没有？你看把你这弄，万一非要打，你先通知我，行吗？小心！你会嫌我麻烦吗？校门口等我，你别看我，你先出去，快点！你打算什么时候告诉高女啊？尽快吧，到时候装修的事儿就她自己定了。都帮他买一些生活中必须的家电啊、家具什么的。这样好，两口子过日子就得分工合作，别跟我们家张扬似的。张扬又怎么了？人家不是把家里照顾的挺好的吗？哎，还行吧。不过真正要操心的事儿，还都得我来，他也就给我打打下手。那谁让你是领导呢？你以为我想当这领导啊？我也想找一老公，又能在外面赚钱，又能顾家的。说我呢？你得了吧你！找你这样的更倒霉。外面左一个妹妹，右一个妹妹的，这也就高宁受得了你。公子，公子。哎
，有你这个瞎跑什么呀？不是让你在学校门口等我吗？你跑跑跑跑，你跑跑跑,跑远了，你妈怎么找你？又到又得赖我。哎呀，我跟你说话，你听见没有？你很怕别人知道你和我们在一起吗？啊？我跟妈妈在别人眼里真的是个麻烦吗？你不是你说什么呢你？你刚才不就这么做的吗？哎呦，我我刚才那是。碰一熟人儿，我懒得打招呼，所以我，哎，你你人不大，你还想的事儿还挺多，你想什么呢你 ？Rose，Rose， Rose, 妈妈，怎么了？谁欺负你了啊？告诉妈妈，这脸怎么了？这谁弄的啊？谁欺负你了？哎呀呀呀，没没事儿没事儿，那个上课的时候啊，跟另外一小男孩吵吵起来了。然后呢，就打了两下，然后现在那那孩子在医院看着呢。啊，没事儿，没事儿啊，说不重，不严重，我已经把医药费都给学校了，这都都弄着处理的挺好。谢谢你啊，多少钱？我还给你。哎呦，得得，你你别别在大马路上倒去，什么钱不钱的，咱俩谁跟谁是不是？也是啊，咱俩谁跟谁啊？那个，你放心吧，教练都跟我说了，现在去啊，他们家长火头上不好，说过两天咱买点水果，带着布鲁斯去人孩子家看看人孩子就没事了啊。行，谢谢你啊，张扬，你跟以前一样，没变。布鲁斯，回家。这好男人要结婚，就一定要有责任感，是吧？对对方负责任，对家庭负责任。如果没做好这个心理准备，没这份责任感，千万别结，害人，害己。你还把自己说成好男人了？必须是好男人。我跟你说，我要是结了婚，一定是好男人的典范。行行行，这话你应该跟高宁说去。跟高宁不用说，他一定明白。那倒是。我觉得在这世界上吧，高宁肯定是最理解你的人了。你可别伤着他啊！跟你说句心里话吧，特别是你说到高宁，这么多年了，但我这心里一直是空着。怎么跟你说你能明白呢？嗨，我明白。你不就是觉得似乎还没有找到那个，嗯，你想象中完美的那个人吗？你就觉得人家高宁好像还稍微欠了那么一点儿。我觉得呀，你可能被自己骗了，知道吗？你这属于挑花眼了。我现在能做的就是尽量的让高宁少受伤害。你现在能做到的就是，赶紧跟那些莺莺燕燕断了联系。嗯。给你看着东西，来。哎呀，来，高宁呢，在我的联系人里是亲人、家人，啊，那个乙方公司就是你说的那些左一个妹妹，右一个妹妹，莺莺燕燕。正好，删了。删了干嘛呀？你千万别往歪了想啊！我跟你说，这乙方公司里的所有的人都是我的好朋友，我的闺蜜。但他们这些闺蜜呢，和你这个闺蜜是不一样的，你们是有本质上的区别。我看呢、啊，你保留我这个闺蜜就够了，这些人可以不用联系了。
跟你说，让你别往歪了想，别往歪了想。我跟他们都是特别纯洁的朋友的关系，啊，我们有一圈子，我们在这个圈子里交流。跟你这老古董讲再多，你也听不明白。行，我知道了，你先出去吧。嗯，坐会儿，去去就回，自己喝茶啊。嗯，好、啊。千万别想歪了。啊，我知道，知道。送给你的，送给我，嗯，送我这个干嘛？提前预祝你新婚啊，用得着？你没事儿吧？想什么呢？你就别不好意思了，俩人都住一块儿了。哎呀，你想多了，我是住在陈翠家，可是没跟他住在一块儿。啊，他说公司忙，搬到办公室去住了。这个，还是你自个留着吧啊。嗨。这才说明陈醉尊重你，知道吗？男人吧，越是轻易得到的越不珍惜。这恰恰说明，他虽然女人不断，但心里只有你。嗯，他心还是他自己的，我不想要也要不起。等他哪天累了、腻了的时候，能把心收回来，我就知足了。嗯，这话听着太让人心酸了啊！怎么了？他是不是惹你生气了？哎，不过我倒觉得他挺奇怪的。那天他半夜回来取文件，还背着我偷偷摸摸的呢。拿什么文件、啊？好像是美国的一家酒店地址和电话。美国？对啊，美国。我问他来着，是不是要去海外发展业务，想要出国？可他支支吾吾的不回答。我知道怎么回事了。你知道怎么回事啊？我现在还不能告诉你。你跟我还卖乖子呢，快快快快快快快说！哎，他跟没跟你说过最想去什么地方？有啊，他一会儿说想去这儿，一会儿想去那儿的，可是都总没时间呢。比较特别的呢，比如说度蜜月想去哪儿？这话题他怎么可能跟我聊啊？怎么不可能啊？我告诉你吧，陈醉现在就是在筹划你们的蜜月旅行。呃，据我预测，一个月之内肯定向你求婚。你凭什么预测呀？还不信，肯定让我说准了。哎，到时候我还有大礼相送。什么大礼啊？保密。陈先生，有些重要的情况呢，我想应该尽快跟你说一下。这些天呢，我跑了一些地方，基本的情况呢，我已经掌握了。不过呢，由于时间太紧，我现在没办法全部帮你翻译过来，所以只能在一些重要的地方标注了中文，传真给你。OK。后续的深入调查呢？基本上可以展开了，不过，我觉得进行不进行意义并不大。这话怎么说呀？就目前我所掌握的材料来看呢，事情基本上已经相当明显了。这样，我先把这个传给你，你先看一下。这次调查的佣金呢，我给你打八折。为什么呀？你看了就明白了。如果有什么问题的话，你再联系我。看去，要不然我还是穿这身。对对，领导，你第一件试的就是这个，不行，这颜色太暗，你看还是这身好。这个
的有点太素了，我觉得，要不然穿这个。这个、这个、这个、这个、不好，这个、这个、是那个，哎呀。我没熨，你看这块还有褶呢。这俩再说一个色系的，我觉得还是这身好，真的显得很典雅。真的吗、啊？非常好。你先，我什么时候给你推荐过错的呀？是不是？挺好，真的。那我得搭个什么东西吧，要不然这……你你这样，哎呦，你这样，这这有两条丝巾啊，不同色系的，我给你带着啊，你到那儿看，如果合适呢，你就配上；不合适呢，就就就算了，好吧？不错，在我的熏陶下，你越来越有品。对，赶紧走吧，来不及了。哎，你老催我干嘛呀？我是怕你这个重要的事情你迟到，你早到总比晚到好啊，是不是？你知道我个人约的几点？我不知道，但是早去总没你没坏处，别堵车你。你是不是今天有什么事儿啊？我有什么事儿？我一闲人，今天我什么事儿都没有，我替你着想嘛、啊，这几点了？一刻，哎呦，我还真来不及了。看包里啊！哎，来，晚饭我不陪你吃了啊，自己弄管。一会儿小心啊！哎，别走应急车道。九九月啊，那什么有点事儿临时耽误了，来不及接你。这样，咱们分头打车到学校门口见，好吧？哎，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，哎。一会儿你就知道了。哎，小明跟龙子呢？没叫他们俩。没叫他们。那你这是请谁吃饭呀？这么说一句。哎呀，你踏实在这坐着吧，一会儿就知道了。嗯。醉醉。哎。不是飞姐，你怎么来了？你约的我能不来吗？宝宝，来来来来，宝宝，你想不想我呀？<笑>那我说来来，先找地儿坐。那谁呀、啊？来，先坐，先坐。你也不介绍一下？一会儿给你介绍啊，一会儿给你介绍，先坐一会儿啊。挺长时间不见了，来，来来来，妹妹谁呀？同志，这个，哎呦，你舍得约我了你？这都来了，这哈，来来来，先坐先坐先坐，先坐先坐啊！要要来来来来，来来来，哎，你最近忙什么呢？你怎么不给我打电话了？你找找，消失了呀你？没地儿先坐，我就跟你聊。来来，坐坐坐坐坐着坐着坐着坐着聊啊。陈子啊，还有人吗？那个还有人吗？来了啊！来来来，你过这儿来坐。哎，张姐，麻烦你坐那儿吧。哎呀，没脸、啊，那个咱们坐进来。行了，这下人齐了，你赶紧给大家介绍介绍。不是你这，那个，行，我给我我给大家介绍一下啊。那个这这这位呢，刘梅林。然后那位呢叫尹飞，我们呢都管他叫飞姐。对面那位宋倩，旁边那位呢，王潇逸。呃，这位呢是我的发小，那个叫朱丽安。我左边这个高宁。哎，这就完了。高宁是你什么人呀、啊？你得跟大家说说清楚。那个。高宁是我女朋友。女朋友啊？所以跟你说，你就别瞎闹啊！你这是什么时候有女朋友了？今天把大家请来，就是想跟你们宣布这个好消息。你们的陈醉哥哥呢，马上就要跟高宁结婚了。醉哥，你可一直说你是单身啊，怎么突然冒出个女朋友还要结婚？领证了吗？没领证。
，就不算。这年头领证了也不算。就是，陈醉，你前天晚上可跟我说要结婚的人是我，你今儿怎么就冒出一女朋友啊？呃，咱们能不能不把酒桌上的酒话拿到这儿说呀？什么叫酒桌上的酒话呀？我可是认真的。喝水，我我给大家倒点水喝。哎，你坐那儿。端茶倒水的哪轮得着你啊？太沉不住气了。你看看人家沉醉，啊，坐的多踏实呀、啊。我说讲倒水的事儿就讲倒水的事儿，把我扯进来干嘛呀？怎么能不把你扯进来呀、啊？今天这饭局你还看不出来吗？你是绝对的主人，这一桌子的美女全冲你一个人来的，特有成就感吧？哟，这位姐姐，我听着您是话里有话吧？嘿，听出来就对了，说明你还不傻。今天把你们叫来，就是想让你们知道，你们的沉醉哥哥已经有主了，谁都甭惦记了啊！你们一个个都年轻貌美的，以后不愁找不着人。你是他家长啊，什么年代还包办婚姻呢？醉哥，我看您这小妈长得挺年轻的呀，怎么说话呢？我怎么说话了？我说大家来是吃饭的，是不是？干嘛呀？火气都这么大。行，反正我介绍完了，咱们就开动吧。反正菜也上了，我可吃不进去。他们有主了，哼，没点吃了。就是，要我说，咱们直接喝吧。你还有心情喝呢？不能不喝呢，看啥呢？让你敬嫂子一杯是吧？敬嫂子，我敬你一杯。哎，先敬你们陈醉哥呀。我们啊，我跟陈醉哥是天天见，天天喝，没跟嫂子喝过。来，嫂子，我敬你。我给你倒上啊。哎，可以了，可以了，可以。这大喜的日子，当然得多喝点。来，我我我喝喝喝不了。没事没事，嫂子。可以了，谢谢。来，嫂子，我祝您和我醉哥白头到老，永结同心。我干了，别别干啊！嫂子，哎呀，我不会喝酒，我就以茶代酒了哈。你看这大喜的日子，多喝点啊！来，可以了，可以了，我刚刚多喝点，多喝点，够够了，谢谢。那我就祝你跟我醉哥早生贵子啊！谢谢。哎，行行行，你不用干了。嫂子，我也敬你一杯，祝你和陈醉哥恩恩爱爱。这样呢，我回去也好告诉我那些姐妹死了这条心。来，干杯。也别差我这一杯了，可以了，可以了，谢谢。喝了这一杯呀、啊，我对咱们沉醉就死心了啊！咱俩就别干了吧，啊？干了，嫂子，怎么能不干呢？这大喜事儿啊！咱俩必须得喝呀！把大家叫到这儿来，不就是看咱俩喝这个的吗？喝，来喝，来吧。真喝不了了，那就算了啊。这杯酒我替他喝吧。什么意思呀，醉哥？好，替嫂子喝，喝三杯。你现在就开始护着了？就是，我们那时候你都没说护着呢。
得了，酒也喝完了，咱们吃饭吧。这饭呀，我是吃不下去了，我也吃不下了，我先撤了。各位慢慢吃，我走了。哎，别走啊！要不这么着，咱们在旁边再开一桌，我看行。到时候结婚典礼的时候，别给我打电话了啊！大哥，我就这么一个宝贝儿子啊！你说，这把孩子给打坏了，怎么办、啊？呃，这这的确是我们的错误。那个，好在不是这次没出什么大事吧？这次没出事，那下次呢？下次呢？哎呦，这，这事您还盼着下次？没下次，肯定没下次。你怎么知道没下次？啊？啊？子不教，父之过。你这做父亲是怎么教育的孩子呀？对，您说的太对了，这主要责任都在我啊，但不怪孩子。那我回去一定好好反省，然后努力学习，争取做一个合格的家长啊。怎么着啊？你们是不是想把孩子培养成太森呢？啊，这打不赢还要耳朵呀？属狗的是不是啊？哎，怎么说话呢？怎么说话？说的不对吗？狗才要人呢，再使劲连耳朵都咬下去了。说话注意一点啊！再说了，谁让你们家儿子长得像火腿肠呢？不是你说话，你这哎哎，说话了这是？我们我们错错，知道？我们错。慢点儿，别跑了。大哥，呃，我呢再次向二位呃道歉，是我们不对，大人不对。但咱大人之间说啊，平心而论，是不是事出有因呢？你说洋洋如果说不说，我们布鲁斯没伴儿，我们布鲁斯肯定不可能动手，对不对？你觉得现在孩子玩的挺好，咱们做父母的，咱得起一个表率作用，对不对？人家玩挺好，咱这叮当咣啷打起来，多不合适啊！那个，再说了，大哥，那个，您呢，比我年长两岁，但也算同龄人，是吧？咱小时候谁没打过架呀？男孩子逃着呢，是吧？一天打好几次都有可能。但都是头天打，第二天不就好了吗？这要这点小事儿都记仇的话，哪还有朋友啊？您说是不是这理儿？哎，你说的也对，可是呢，我们呢也不是不明白，不是？你看这孩子给儿子给咬的，是吧？这做家长的看见能不心疼吗？哎，特心疼。哎，行，咱也不说了啊。你看孩子这玩儿挺开心的，啊，那就算了吧。你说呢？嫂子，您看呢？就这么着吧，也不是他们俩的错。我跟你们说啊，这可是最后一次，再有一次我跟你们没完。没下次了啊！你你们大人大量，那个布鲁斯，布鲁斯，滚！洋洋，跑步过来，快！快，那个那个给洋洋叔叔阿姨鞠躬赔礼道歉，快，鞠鞠躬。哎，没事没事。爸妈，你们先回去吧，我还没玩呢。进去，进去，哎，儿子，小心点啊！这孩子淘气。什么叫你惯的？咱孩子就是皮实。这不这么样儿？那那个，那那这么着，让他们先玩着。呃，大哥嫂子，我请您们喝杯咖啡。不不不不不，我请啊！我做哥，我请，我请，我请，走走，哎，走，我走，我请。咱们先玩着。是。满意了。什么叫满意了？你说什么满意啊？丢不丢人啊？哎哎哎，这事儿全是我一手策划的，跟他没关系啊。一会儿冲我发。冲你发得着火吗？算，反正都这样了，吃饭吧。哎，就是，这该走的好不容易走了，赶紧把你那惊喜大礼拿出来。说你挑的这时候
这个什么意思啊？你说这么多年，你一天租这儿，一天租那儿的，总得有一个自己的地方吧？你给我的惊喜，就送我一套房子。没错。可是我要的不是这个。那你要什么呀？别装糊涂啊！家跟房子是一回事吗？朱莲，咱俩从小一块长大，这么多年你还不了解我吗？能给的我一定给，给不了的我也从不说大话。你这人就是自私。我怎么自私了？高宁，这些话跟你说过吧？而且我还跟你说过，跟我在一起开心就在一起，你要觉得不开心，随时可以离开我，对吧？是你说过，朱莲，我谢谢你的好意。我们俩的事，我们自己解决。你就不要再纵容他了好吗？这么多年，你纵容他的结果是什么？他根本就不在乎你的感受。谁让我愿意呢？干嘛把自己弄得那么贱呢？贱吗？我也觉得自己挺贱的。可我就是喜欢他，怎么办？行了，你俩也别在那儿谁见谁不见的。我知道你们这话的意思。这些年确实挺对不住高宁的。如果说我沉醉这辈子要下地狱的话，也只能因为一件事情，就是高宁你认识了我。什么意思？这事儿跟你没关系。怎么会没关系啊？是我介绍你们俩认识的。你要这么说，那下地狱的人应该是我。就算我俩是你介绍的，这事儿跟你也没关系。行了，你们俩别吵了，行不行？我下地狱行吗？你什么意思啊？这钥匙你自己收着。不需要。明天呢，我就会从你那儿搬出来。你们俩慢慢吃吧，我先走了。嗯、你说你这，这都什么事儿啊？这是。不是跟你说了吗？这些跟我都是闺蜜，没什么事儿，你还非得都给整这儿来？你一个大男人，没事弄那么多闺蜜干什么？你不嫌丢人呐？行了，那咱俩吃吧，点了这么多菜，谁跟你吃、啊？没心情跟你吃饭。不是你账还没结呢，自己结。
，罗老板，你说我唱的怎么样？哎呦哎呦，唱的特别好，太棒了！躲什么呀？人家都摔下来了，都给我扶一下，真没风。这沙发挺软和的呀、啊，摔一下也不疼吧？再说了，你瞅我这身子骨，万一让你砸一下，再给我砸出个好歹来。哎，我很轻的好不好？龙<笑>老板。你猜猜看，人家体重有多少啊？猜不着，要不没敢接你呢。要不你试试喽？我的个儿。我这又是哪儿犯错误了？我没说你，我说陈醉那小子呢。老陈怎么了？他压根儿就没想跟人家高妮结婚。没想娶？你说这个人可不可气吧？别急啊，那个那个，领导，别急啊，我觉得可能是事出有因。以我对老陈的了解呢，我想啊，这可能是。他他有什么，呃，隐情或者说另有打算，但只要是高宁一如既往的对他好，总有一天老陈会迎娶她的。人家高宁凭什么一直得对他好啊？哦，高宁上辈子欠他的了。别别别急，别急，领导。呃，那他这这么着，我现在就去趟老陈那儿啊，我打探一下，好吧？别急。才几点呀？我困了，那我就先撤了。啊？这……龙老板，要不咱们再换个地方再玩一会儿啊？换个地儿？去哪儿啊？去哪儿都成。我说了算。你说了算。那咱俩找个酒店开个房间，好好玩啊？啊？不愿意？那不愿意就回家吧。龙老板，也没有不愿意了，就是人家没有想到你这个人还挺直接的嘛。嗨，小猫，你什么意思啊？我早就看出来了。放心，我这个人对女孩儿可好。啊，走吧。哎，龙老板，你等我一下，我先去趟洗手间啊，很快就回来，很快就回来。啊我就知道你不是什么好东西，露馅了吧？不过，丽姐，你说他不会真的把我怎么样吧？放心吧，我保护你。你一定要准时出现啊！这差一秒都不行的。哎呀，你放心吧，我还不会让他得逞呢。啊，我先去打车，我一会儿就跟着你们。
吧，妹子。<笑>我们公司跟这上面长期开了两间客房，现在没人。啊、哦，怎么上呢？换个车啊！商务车多安全啊，坐着也舒服，空间还大。来吧。啊，要那么大空间干嘛？龙东强，开门，滚出来！你找我？你谁呀、啊？龙东强呢？他谁呀、啊？他？你谁呀、啊？你演的干嘛、啊、你啊？我找龙东强有？什么龙东强啊？有病吧你？神经病！